What's up YouTube? Kamusta? It's me again Raymond and welcome back to another episode ng tutorial vlog. I know it's been a while since my last upload. Medyo naging busy lang ako ng mga nagdaang weeks, especially ngayong December. Guys, no, kasi medyo marami tayong kailangan gawin, paghandaan. Siyempre, ang dami rin nating holidays na kailangan pag-prepare, no? And December, guys, isa na yata to sa mga pinaka-exciting na month or sa, sa mga pinaka-inabang month ng mga employees. Especially, ito na yung month na makakareceive na tayo ng bonus or 13-month pay. And since nasabi ko yung mga ganong klaseng bagay about pera, meron ako ibibigay sa inyo konting tips. Konting tips lang naman or ito yung mga legit tips Okay, nanabasa ko. At kung isa ka sa mga mahilig sa mga content kagaya ng personal development, how to improve your lifestyle, grooming and styling tips para sa mga lalaki, and sa mga real experience na gusto kong i-share sa inyo. Pero syempre, bago natin yan simulan, you know the drill boys, please hit the subscribe button and also turn on mo na din yung notification bell mo para mag updated ka sa mga future upload ko. Disclaimer lang guys, I am no financial advisor pero itong mga ideas na isi-share ko sa inyo is nanggaling sa isang page whereas nag-offer sila or isi-share nila kung paano mo ma-achieve yung financial freedom. And since hindi nga tayo licensed financial advisor, no, etong mga ideas na isi-share ko sa inyo is somehow na-apply ko na sa sarili ko and based on my experience naman, is effective siya, no? Para sa akin, effective. Kaya naman, gusto ko siyang i-share sa inyo. Baka kasi kahit papano, magkaroon kayo ng ideas kung paano nyo i-handle yung finances or mga pera nyo, no? And first, legit, well, the tips is the formula. Once we receive our paychecks and salaries, no? Ano ba yung mga unang-unang ginagawa natin? Okay, number one, siniisip natin, no? Ito yung mga kailangan ko, expenses na i-cover, ito yung mga dapat kong bayaran. So, bago mo palang makuha yung sweldo mo, okay? Natansya mo na or na-budget mo na kung magkano yung matitira sa pera mo. At ang ginagawa nating formula guys, ang sabi nila, the old formula is earnings less expenses equals your savings. Kung gusto mo talaga makaipon, no, ito ang sundin mong formula. Ang tinatawag nila lang the new formula. Earnings minus tights minus savings equals your expenses. no So guys, kung imagine mo sa formula na yun, mapapansin mo na una nila sinecure yung savings And the rest na matira doon is yung expenses. Doon mo pagkakasyahin yung mga expenses mo. And take note guys, ha, meron pa akong nabanggit doon na isa, yung tights. Later na explain ko sa inyo, kasi in my personal doings, no, ginagawa ko yung formula na yun, pero hindi ko sinasama yung tights. Kaya later na explain ko sa inyo kung ano yung importance ng tights na yun. And tip number two is the 10, 20, and 70 rule. Ano ibig sabihin nito guys? The 10% will go to tights. The 20% will go to your savings and the 70% will go to your living expenses. Ibig ko sabihin guys, lahat ng expenses mo dapat mapagkasya mo siya dun sa 70% na yun. Tight sa I said, no, 10% ng savings mo is dapat mapunta dito sa donations or your tights mo. It's a way of giving back yung mga blessings na na-receive mo na binibigay sa inyo ni Lord. At least kasi no na ba yung ano, kasi no na ba yung 10%, no? Well, kung nasa small or medium wage earner ka, kagaya ng, for example, no, sumeldo ka ng, um, sa isang cut-off, magsweldo ka ng 10,000, yung 10% noon is 1,000, okay? So, imagine mo, kung nasa maliit ka lang na salary range ng mga empleyado, no, so, yung 1,000 na yon is malaking bagay na sa imagine mo, no, kung ang mindset mo is, nakafocus lang about sa expenses mo, hindi ka nakakapag-appreciate mga blessings na binibigay sa ni Lord, no, mabigat para sa iyo yung 1,000 or yung 10% na yun. Pero kung bukal naman sa iyong puso or kumbaga yung mga yung kumbaga yung blessings na binibigay sa iyo ni Lord is sineshare mo din oi. Walang value na yung 1,000 na yun, or kumbaga okay lang sa iyo na mawala yung 1,000 na yun, or okay lang sa iyo na i-share mo yung 1,000 na yun. kasi no na yung 10% na i-share mo which in my case guys no. Hindi ko siya ginagawa. To be honest, hindi ko siya ginagawa. Ang ginagawa ko kasi guys is 30 and 70 rule lang. And 30% will go to directly to my savings. And the rest of 70% is mapupunta sa akin living expenses, no? Which is I realize, no? Siguro kaya ang ganit ng swerte sa akin. No, kahit anong um, dasal ko, no? Kahit anong wish ko, hindi ko siya ma-achieve or hindi ko siya ma-ano. Hindi ko makuha. Hindi ako contento or hindi ko siya parang hindi sa akin sapat kasi hindi pala ako nagbibigay ng ano, hindi ko pala sineshare yung mga blessings na binibigay sa akin ni Lord, no? And, and in that case, guys, I realized na, oops, okay, sa akin naman kasi 
sa dami-dami ng tao guys, ako nang binibless ako ng Lord Magatub. Why not i-share ko naman no? In a way na pwede mo siyang i-share sa pwede mo siyang i-share sa church nyo, magbigay ng donation sa Kapitolyo nyo, sa parokya nyo, or kung hindi ka naman talaga ganoon ng fan or medyo may pagka malambot ang puso mo guys no. Pwede mo rin naman siyang i-share doon sa mga taong um, like mga nanlilimo, sa mga pulubi no. 10% tithes, this should be non-negotiable sa income mo. Imagine mo guys ha, si Lord nga nakakapagbigay ng 100% ng pagmamahal or blessing sa atin. Gasino na lang ba yung 10% na ibibigay natin sa kanya or i-give back naman natin sa kanya no? Hindi naman in sense na okay Lord, 10% ko bibigyan, 10% na kinikita ko bibigyan. In a way na may share mo siya sa mga tao, sa kapwa mo, no? Na may share mo yung blessings na pinagkalob sa inyo, Lord. Like, donating nga sa church nyo. Like, donating sa church nyo or sa parokya nyo. Or doon sa mga tao na incapable of mas nangangailangan ng blessings, no? Na mas nangangailangan ng financial support. Next is the 20% savings. Reward yourself through saving up. 20% is for your financial freedom. Imagine, guys, ha? Hindi naman habang buhay is magtatrabaho na lang tayo. Siyempre, yung 20% na yon is yung for preparation natin sa future natin. Like, bumuo ka ng emergency fund mo, equivalent to 3 to 6 months ng salary mo. And syempre guys, to achieve your financial freedom, mag-start ka na rin mag-invest and i-diversify mo yung mga ito. Syempre guys, kung mag invest ka, huwag ka mag invest ng lahat ng savings mo sa isang bagay. Like, sabi nga nila, do not put your egg into one basket, no? Next tip is the 70% of your income. So guys, sa 70% ng monthly earnings mo, dito mo kukunin yung living expenses mo. Like, ito yung mga fix na dapat mo binabayaran monthly. Like rent, um, utility bills, or yung monthly amortization mo sa sasakya, no? Kung meron ka. Groceries, transpo, and yung mga budget ng mga kids natin or mga anak nyo, no? dito nyo rin kukunin sa 70%. Again, guys, itong 70% na to is yung net after mo madetak yung tights mo, which is the 10%, and yung 20% mo. For and for my personal experience naman, guys, no? na gusto kong i-share sa inyo. So, before kasi, guys, nung marami pa yung savings ko, no? Hindi ako nag hindi ako nag-isip kung, kung kung paano ko siya i-spend basta save lang ako ng save hindi ko alam kung paano ko siya i-organize yung yung pera ko no until until I realize no I I am about to get broke no sabi ko ganun kaya hindi ko alam kung saan napupunta yung savings ko like ang dami kong biniling gadgets ang dami kong biniling ganto ang dami kong gustong gawin bagay no hangga sa na realize ko na tama pa ba tong ginagawa ko kasi Wala nang bumabalik sa akin eh. Parang ganun, di ba? Kaya nag-research ako kung paano ko ma-improve yung pag-handle ko na aking financial resources, no? Kung paano ko i-handle yung, yung pera ko. And I can recommend naman na gawin mo din itong bagay ito. Kasi in me, may personal experience nga, no, guys, no? Effective siya, no? Effective siya in a way na committed ka. In a way na disiplinado ka. In a way na talagang pinag-iisipan mo yung ginagawa mo. In a way na yung isip mo it's not more about rewarding yourself in a temporary in a temporary satisfaction alam mong i-categorize yung needs sa wants mo no ay alam mo yung priorities mo and ayun yung mga bagay na masasabi kong kaya ko i-share sa inyo na para sa akin effective kaya kung napanood mo tong video na to hanggang sa dulo make sure na baguhin mo na yung way mo kung paano mo i-handle yung income mo or yung earnings mo no by doing these tips and for friendly reminder tips, iwasan natin makipagsabay sa mga tao hindi naman talaga natin kaya sabayan, no? Iwasan natin maigit or iwasan natin um, mag-desisyon sa buhay natin ng um, pansamantala laang for the benefit of our temporary, temporary fulfillment ng ating sarili, no? Yung panandali ang sa laang is iwasan natin yun. Lalo na guys, no? Hindi naman tayo habang buhay magtatrabaho no hindi naman habang buhay is kaya natin magtrabaho again guys darating yung time no na mapapagod tayo magtrabaho din darating yung time na mag-iisip ka ng another source of income mo by doing these tips guys you can achieve your financial freedom again guys kung gusto niyo pang matuto about financial literacy mag-iwan ako ng mga links ng mga pages na Facebook page na kung saan pwede kayong mag-subscribe or follow niyo sila 
ibang mga mentor sa TikTok, no? Kasi yung mga most of the time, guys, nung mga naka-TikTok na rin, eh, no? So, pwede nyo rin siya i-follow para ma-achieve nyo yung mga financial goals nyo, no? Another thing, guys, is, syempre, kung nagustuhan mo tong video na to, don't forget to like and share mo na rin to sa mga tao, like sa husband, sa partner mo, or sa mga kilala mo, no? nag struggle sila sa pag-handle ng kanilang mga earnings or financial resources, guys. Again guys, this is a friendly reminder based only on my experience. Again guys, kung may nakalimutan ako, importanteng tips sa content na to, make sure na i-comment nyo sa comment section box, no? Para maging aware din yung mga makakapanood nito. Okay? I'm out, boys. Peace! Cut!